নমস্কার আমি অদিতি শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাব তার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ তীব্র গরমের মধ্যে গত কয়েকদিন থেকে পানীয় জল সংকটে জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি পৌর ওয়ার্ডের কুড়ি হাজার মানুষ ক্রমান্বয়ে এলাকার পাম্প হাউসগুলি বিকল হয়ে যাওয়ার কথা জানালেন সিপিআইএম কর্মী সুভাষিস সরকার উত্তরবঙ্গে প্রায় এক বছর পর করোনায় আক্রান্ত হলেন এক মহিলা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বাড়তে পারে করোনার প্রকোপ এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের जिलार संगे जलपाइगुड़ी पारद ऊर्धमुखी एकदि के जेमन दाबदाहे नाचेहाल जलपाइगुड़ी शहर मानुष से संगे चलते विभिन्न एलिक पानी जल तीव्र संकट जलपाइगुड़ी पौरसभा कूड़ी एकुश बस तेईस चौबीस ए पचिस नम्बर वार्डे पानी और जल्द संकट सब बस संख्यक मानुष के कार्यत असहाय अवस्थार मध्य फेले दिए विगत कैक मास धरे एलिकागुलूते पानी और जल संकटर कथा आसें पौर नागरिक तब स्थानीय जनगण ए शुक्रवार ये प्रतिबाद विक्षोभे सामिल सीपीआईएम दल कर्मी समर्थक गलाते एक ही सुर शुक्रवार दल सदर पश्चिम एरिया कमिटी पक्ष एक बंध पाम्प हाउस सामने यह विषय विक्षोभ समावेश विक्षोभरत सीपीआईएम कर्मी सुभाषित सरकार अभिजोग कर तृणमूल सरकार सब क्या ही दुर्नीति जो पाम्पटी अचल हो जाए प्राय कूड़ी हजार मानुष पानी जल्द तीव्र संकटे पड़े से पाम्पटी मात्र दो बचर आगे बसाना हो আমাদের যেটা আজকে বিক্ষোভ সেটা হচ্ছে যে আপনারা দেখছেন যে এই কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ এবং পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ যেখানে পানীয় জলের একটা মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে পানীয় জল বাড়ির দোতলা কিংবা একতলাতেও এখন উঠছে না এরকম এরকম একটি অবস্থা কিছুদিন আগে প্রায় তিন দিন চার দিন পানীয় জল নেই ফলে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে পৌরসভার পাম্প হাউস যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত চালু ছিল এই পাম্প হাউসটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলে শুধু এই ভদ্রাকালীবাড়ি সংলগ্ন পাম্প হাউস নয় এখানে তিনটি পাম্প হাউস এই ভদ্রাকালীবাড়ি সংলগ্ন পাম্প হাউস সিরিজতলাতে একটা পাম্প হাউস এবং আমাদের যে কালোডোবা সংলগ্ন পাম্প হাউস তিনটে পাম্প হাউসই অকেজ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে পানি পানীয় জল পাচ্ছে না মানুষ পৌরসভা তারা অপদার্থতার প্রমাণ দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করবার জন্য কোনো উদ্যোগ তারা গ্রহণ করছে না এখন হচ্ছে গরমের দিন পড়ছে ফলে পানীয় জলের আরও সমস্যা তৈরি হবে মানুষের মানুষ পানীয় জল পাচ্ছে না বড় বড় কথা বলা হয়েছিল নির্বাচনের আগে প্রায় দশ বছর যাবৎ আমরুত প্রকল্পের কাজ হচ্ছে মানুষের বাড়ি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে বড় বড় কথা বলা হয় অথচ সেই কাজ হচ্ছে না অথচ পুরানো পাম্প হাউসগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া রয়েছে সেগুলোকে ঠিক করা হচ্ছে না অপরদিকে পানীয় জলের এই সংকট সম্পর্কে জানা আছে বলে টেলিফোনে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল তিনি বলেছেন খুব শীঘ্রই নতুন পাম্প মেশিন বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আশা করা যায় এই পাঁচটি ওয়ার্ডের মানুষের জলকষ্ট মিটে যাবে মৌন মিছিল জেলা বিজেপির প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অপর্ণা ভট্টাচার্য ও তার স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর জন্য দোষীদের শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার ডিবিসি রোডে অবস্থিত বিজেপি কার্যালয় থেকে একটি মৌন মিছিল বের হয় এই মৌন মিছিলটিতে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ সহ আরও অনেক নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন মৌন মিছিলটি জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে আবার বিজেপি কার্যালয়ে এসেই সমাপ্ত হয় जलपाइगुड़ शिशु पाचारकार एक नम्बर नायक एवं समाजसेवी सुबोधा और तरवार के हत्याकार नायक जलपाइगुड़ पौरसभा उपौरपिता और तृणमूल के जुव नेता आज के प्रकाश्य दीवाल घूमे जार बिुदे खुन मामला रुजू कर पुलिस प्रशासन नैक्चर भावे তাদেরকে মদত দিচ্ছেন আজকে পুলিশ প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে আমরা আজকে প্রতিবাদ মিছিল করলাম মনে হয় আগামীতে কি 
এই পুলিশ প্রশাসন বিজেপির কর্মীর বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা মামলা হয় তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য পাঁচটা পাঁচ ভ্যান পুলিশ পাঠিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে কিন্তু যার বিরুদ্ধে খুনের মামলা শিশু চুরির সাথে যিনি যুক্ত সে এসপি বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছে থানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ তোকে চশমা পরে তাকে না দেখার ভান করছে এই পুলিশ প্রশাসন বেশি দিন এইভাবে চলতে পারবে না আগামী দিন দেখতে পারবেন সৈকতবাবু সহ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের কি পরিণামটা হয় আইনের উদ্বেগ কেমন হয় কিন্তু তিনি হয়তো তিনি বলে ডন হতে পারেন আইনে তিনি ডন না বিচার বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের সম্মান আছে বিশ্বাস আছে আগামী দিন তিনি তার কি ব্যবস্থা করতে হয় সেটা ভারতীয় জনতা করি জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘরের সামনে পেনশনার্সদের অবস্থান আন্দোলন জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘরের সামনে ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ সেন্ট্রাল गवर्नमेंट পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে 15 দফা দাবিতে ধর্ণা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হলো শুক্রবার এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে তাদের অবস্থান আন্দোলন বিভিন্ন দাবিগুলোর মধ্যে ছিল 18 মাসের ডিএ সহ সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 5 বছর পর পর পেনশনারদের বেতন বৃদ্ধি করা পেনশনারদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা সরকারি যানবাহনের ক্ষেত্রে পেনশনারদের ছাড় দেওয়া সহ আরো বিভিন্ন দাবিতে আজকের আহ্বানে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন তারা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের পেনশনার্সরা এখানে উপস্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রণব ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সপ্তম বেতন কমিশন যে সুপারিশ করেছিল আট বছরের পর থেকে পাঁচ বছর পর পর পেনশন বর্ধিত করা এবং এর সাথে আজকের বয়স পুরোকে চিকিৎসার যে সমস্যা সরকারের নিয়োজিত পার্লামেন্ট কমিটি সেই পার্লামেন্ট কমিটি সুপারিশ করে দিয়েছে মাসিক তিন হাজার টাকা মেডিকেল অ্যালাউন্স দেওয়ার এবং এখানেই শেষ নয় এক এক দুই হাজার সতেরো থেকে বিএসএনএল কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিন্যাস হয়নি এর পেনশন পুনর্বিন্যাস হয়নি ফলে এক এক দুই হাজার সতেরো সাল থেকে বিএসএনএল পেনশনাররা কি দুরবস্থার মধ্যে আছে নাকি পেনশনে এর বিরুদ্ধে এবং আমরা পরিশেষে একটা প্রশ্ন করতে চাই বিমানে ধনিক শ্রেণীর জন্য যদি কনসেশন হয় বা করোনার নাম করে রেলওয়েতে ষাট বছর বয়সে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম কনসেশন ছিল সেই কনসেশন প্রত্যাহার করেছে তারা প্রত্যাহার করেছেন করেছেন দেশের সাংসদ এবং দেশের পার্লামেন্টের যারা বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী আমার প্রশ্ন তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে তারা তো নীতি প্রয়োগ করলেন তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে কি তারা ছাড় নিচ্ছেন না ফলে আমরা মনে করি বয়স্ক নাগরিকদের ক্ষেত্রে এইটা অবিলম্বে ছাড়া উচিত ছাড় দেওয়া উচিত এবং চালু করা উচিত এবং নতুন যে পেনশন প্রকল্প এক এক দুই হাজার চার থেকে তাতে কর্মচারীরা চাকরিকালীন অবস্থায় সরকারকে পেনশনের জন্য যে তহবিলের টাকা জমা দিচ্ছেন অবসরের পরে ন্যূনতম একদম ন্যূনতম এক হাজার দেড় হাজার চার হাজার এরকম মাত্রার তারা পেনশন পাচ্ছেন গজলডোবা পর্যটন কেন্দ্র সাজিয়ে তুলতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে গজলডোবা জিডিএ নৌকা বিহার এলাকার রাস্তাটি পেভার ব্লকের করা হবে সিঁড়ি পর্যটকদের বসার জায়গা পথবাতি দিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে জিডিএর তহবিল থেকে সাতাশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের শুভ সূচনা করেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু এবং রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় আমরা এসেছি গাজলডোবাতে এবং এই গাজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আন্ডারে এখানে যে জেটি আছে সেই জেটির আপফ্রান্ট একটা রিডেভেলপমেন্ট স্কিম সেটা হবে এবং এটা প্রায় সাতাশি লক্ষ টাকার প্রজেক্ট এখানে যে রাস্তাটি আছে সেটার একটি পেভার ব্লক হবে যেই সিঁড়িটা আছে সেটাকে ঠিক মতন ডেভেলপমেন্ট হবে এছাড়াও কিছু বসার জায়গা থাকবে যাতে একটা যেহেতু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন একটা ট্যুরিস্ট স্পট সেখানে মানুষজন যেখানে নৌকোগুলো আছে সেটাও তাহলে উপভোগ করতে পারবেন তো এই স্কিমটা গাজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আন্ডারে নেওয়া হয়েছে সেটার আজকে শুভারম্ভ করবে
এখন যেটা টেন্ডারের টাইমলাইনস আছে সেটার অনুযায়ী শেষ হবে সেটা তো দেখতে হবে টেন্ডার নমসে কি আছে কিন্তু যাতে ঠিকভাবে কাজকর্মগুলো ঠিক সময়ে হয় এটাই কাজ শুরু করার রাইট টাইম তো সেগুলো যেন হয় সেগুলো আমরা মনিটরিং রাখব শুক্রবার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাক দিক থেকে কোচবিহার পর্যন্ত দুমাস ব্যাপী জনসংযোগ যাত্রা রয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের এই বৈঠক বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ নেত্রী বলেন আগামী আঠাশ ও উনত্রিশে এপ্রিল দুদিন ব্যাপী জলপাইগুড়িতে এই কর্মসূচি রয়েছে কোচবিহার থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে জলপাইগুড়ির বারোটি সাংগঠনিক ব্লকে জনসংযোগ যাত্রা ও বৈঠক রয়েছে তার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কল্পে এই জনসংযোগ যাত্রা জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঘোষিত দুদিনের কর্মসূচির মধ্যে জলপাইগুড়ি ক্রান্তি ব্লকে জনসংযোগ যাত্রা ও রাত্রি যাপন করবেন তেমনি দ্বিতীয় দিনে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতেও তার জনসংযোগ যাত্রা ও রাত্রি যাপনের কথা রয়েছে এর মাঝে জেলার বিভিন্ন ব্লকে সাধারণ মানুষের সাথেও তিনি কথা বলবেন ও তাদের সমস্যার কথা শুনবেন বলে জানান মহুয়া গোপ আপনারা সবাই দেখেছেন গতকাল আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি তিনি তৃণমূল ভবন থেকে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন যে কর্মসূচি হচ্ছে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত তিনি দু মাস ব্যাপী জনসংযোগ যাত্রা করবেন এবং সেই যে জনসংযোগ যাত্রা তার সাথে যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্রাম বাংলার মতামত নিয়ে পঞ্চায়েত করা মানুষের মতামত নিয়ে মানুষের পঞ্চায়েত করা যে একটা কর্মসূচি যে প্রকল্প তিনি নিয়েছেন যেটা দলীয় কর্মসূচি হিসাবে পালিত হচ্ছে সেই কর্মসূচি কোচবিহার থেকে শুরু হবে এবং কোচবিহার থেকে শুরু হয়ে আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় এটা আঠাশ এবং উনত্রিশ দিন জলপাইগুড়ি জেলায় দুদিন ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে তিনি দুদিন জলপাইগুড়ি জেলায় সেই গ্রামীণ এলাকায় আমাদের যে বারোটি যে গ্রামীণ ব্লক রয়েছে সাংগঠনিক ব্লক রয়েছে সেই ব্লকের মধ্যে দিয়ে যেমন জনসংযোগ যাত্রা করবে তেমনি দুটো সভায় তিনি একেবারে বুথ স্তরদের কর্মী বুথ থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত কর্মীদের সাথে মিলিত হবে এবং তাতে তাদের মতামত তার সাথে কিছু মানে যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি গুণীজন মানুষজন রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলে তাদের মতামত নিয়ে আগামী গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানুষের একটা উন্নততর পঞ্চায়েত করার যে কাজ সেটার মানে মতামত তিনি নেবেন জনসংযোগ যাত্রা গোটা জেলা জুড়ে হয় এটা ধরুন আলিপুরদুয়ার থেকে আমাদের জেলায় উনি যখন ঢুকবেন যে রুট দিয়ে যদি ভিড়পাড়া দিয়ে উনি ভিড়পাড়া আলিপুরদুয়ার ভিড়পাড়া থেকে আমাদের জেলায় যখন উনি ঢুকবেন অবভিয়াসলি আমাদের ওখানে যে বিধানসভা ধুপগুড়ি বিধানসভা এবং ওখানে আমাদের ধুপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক পানারহাট ব্লক এই রকম ব্লকগুলো রয়েছে সেগুলো গ্রামীণ ব্লক সাংগঠনিক ব্লক সেই ব্লকের মধ্যে দিয়ে তিনি আসবেন সেখানে তিনি সভা করবেন যে জনসংযোগ সভা করবেন এবং বিভিন্ন এলাকায় আপনারা দেখেছেন এর আগে উনি এসেছিলেন যখন ধুপগুড়িতে সভা করতে তখন দমনি হাটে নেমে গেছিলেন তো সেই রকম তিনি যখন এই পথ দিয়ে যাবেন তিনি কোথায় নেমে যাবেন কোন গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলবেন সেটা আমরাও বলতে পারব না কিন্তু তিনি জনসংযোগ করবেন এবং জনসংযোগের মাঝে তিনি সভা করবেন কোনো ধর্মীয় কোনো জায়গায় কোনো মন্দির মসজিদ বা গির্জা সেই এলাকাগুলোতেও তিনি যেতে পারেন সেই কর্মসূচিগুলো যেমন রয়েছে মূলত যে মাল এবং ডাবরাম ফুলবাড়ির কথা সেটা মাল বিধানসভা ক্ষেত্রে ক্রান্তি ব্লকে তিনি ওখানে প্রথম দিনে সারা জনসংযোগ যাত্রার পর সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করবেন এবং পরের দিন ময়নাগুড়ি থেকে সারা দিন ব্যাপী জনসংযোগ যাত্রার পর ডাবরাম ফুলবাড়ি ব্লকে যেটা ডাবরাম ফুলবাড়িতে সেখানে তিনি রাত্রি যাবেন फैसिलिटी We impart innovative world-class education through modern teaching pedagogy and state-of-the-art facilities. We follow CBSE curriculum, offer holistic development to the children in safe, caring environment. DWPS announces admission open for the upcoming session 2023-24 from nursery to grade 9. 
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে এবার নতুন লোকেশনে বেগুনটারি মোড়ে চলে এসেছে ফেকম্যান ডট কম এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করা হয় এখানে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইলের সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমস্যা ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল এবং মেশিনের সাহায্যে ওয়ারেন্টি সহ রিপেয়ারিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের কভার পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা বেগুনটারি মোড় জলপাইগুড়ি বেশি সময় পর আবার করোনায় আক্রান্ত হলেন এক মহিলা ঘটনাটি মালব্লকের দক্ষিণ ওদলাবাড়ি এলাকার বর্তমানে পঞ্চাশ বছরের ওই মহিলা ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন জানা গেছে ওই মহিলা গত কয়েকদিন ধরে জ্বর এবং শরীর ব্যথায় ছিল শুক্রবার ওদলাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন নিয়ে আসে চিকিৎসকেরা র্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করে সেখানে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে পূর্ণি ওরাওয়ের বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মহিলাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে করোনা আক্রান্ত মহিলার নাতনি রিনা মুন্ডা বলেন কয়েকদিন ধরে জ্বর ছিল দিদার আজকে হাসপাতালে কোভিড পরীক্ষা করায় চিকিৎসকেরা এরপর জানা যায় দিদার করোনা পজিটিভ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকেরা দিদাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করেছে ওনার কয়েকদিন ধরে জ্বর ছিল তো আজকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কোভিড পজিটিভ হল এখন মেডিকেলে নিয়ে যাবে হ্যাঁ দেখছি আমার দিদা দিদার আজকে জ্বর আসছে আর সকাল থেকে শরীর ব্যথা ছিল তো তারপরে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসলাম তার এখন করোনা টেস্ট করলো তো কোভিড পজিটিভ আসলো বিশিষ্ট বামপন্থী শ্রমিক সংগঠক জিয়াউর আলমের উপস্থিতিতে সমকাজে সম বেতন সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে নার্সিং হোম কর্মচারী ইউনিয়নের সপ্তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়িতে শুক্রবার সিআইটিউ অনুমোদিত নার্সিং হোম কর্মচারী ইউনিয়নের সপ্তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহরের সুভাষ ভবনে লাল পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভানেত্রী সুনিতা প্রধান বিভিন্ন নার্সিং হোমে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন দাবি সহ রাজ্য এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন সপ্তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যার মধ্যে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি বিষয়টিও উঠে আসে এর সঙ্গে কাজের নিরাপত্তা এবং বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই যে ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় কর্মচারীদের সেই বিষয়গুলিও যাতে দ্রুত নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসে সে ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছয় সম্মেলনে আগত সদস্যরা এছাড়াও নির্ধারিত সময়ে কর্মীদের ড্রেস প্রদান কর্তব্যরত কর্মীদের অসুস্থতার সময় বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষ দ্বারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাতে বিবেচনা করা হয় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয় শুক্রবার সপ্তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে এছাড়াও সম্মেলনে আগত নেতৃত্ব শ্রমিকদের সমকাজে সমবেতনের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার কথা যেমন ঘোষণা করেন তার সঙ্গে কর্মচারীদের প্রফিডেন্ট ফান্ড খাদের অর্থ সময় মতো নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেবার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করার বিষয়টি উঠে আসে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এদের বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব জিয়াউর আলম সহ অন্যান্য সিআইটিউ নেতৃত্ব এই প্রসঙ্গে সংগঠনের বিদায়ী সম্পাদক স্বপন দত্ত জানান এই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আজকের এই সম্মেলন মঞ্চ থেকে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা যেমন তৈরি করা হবে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের দাবি আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে 
রাষ্ট্রম কর্মচারী ইউনিয়নের আজকে সপ্তমতম জেলা সম্মেলন এই জেলা সম্মেলন আমরা দুই হাজার ষোলোতে করেছিলাম তার পরবর্তীকালে আমাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত সম্মেলন হয় এই করোনা কারণে মহামারীর কারণে আমাদের সম্মেলনটা পিছিয়ে দিতে হয়েছে দিয়ে আজকে আমরা এই সম্মেলন করছি আমাদের রাষ্ট্রম কর্মচারীদের আর দফা দাবিকে সামনে রেখে মূল দাবি মূল দাবিগুলো হচ্ছে আমাদের বাৎসরিক কুড়ি শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি সর্বস্তরের কর্মীদের ন্যূনতম রাজ্য সরকার ঘোষিত বেতন এছাড়া প্রত্যেকটা কর্মচারীর চিকিৎসার জন্য মেডিকেল এম চালু করা প্রত্যেকটা কর্মচারীকে ডিএফ চালু করা আয়া মাসিদের মজুরি বৃদ্ধি তাদের বছরে দুটো করে ড্রেস এই সব এই বিভিন্ন আদ্যাপা দাবি নিয়ে আজকে আমাদের সম্মান মালবাজার ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত চা বাগানের শ্রমিক আবাসে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার উদ্বোধন হল আজ থেকে ব্লকের রাঙামাটি কুমলাই মানাবাড়ি পাথর ছোড়া চা বাগানের শ্রমিক আবাসে পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় শুক্রবার এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসজেডি এর চেয়ারম্যান ড সৌরভ চক্রবর্তী রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক বুলুচিক বড়াইক রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোকচিক বড়াইক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা প্রসঙ্গত জানা গেছে এদিন রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাঙামাটি চা বাগানের দুশো দশটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের লাইন প্রদান করা হয় আর এই প্রজেক্টে মোট খরচ হয়েছে আটান্ন লক্ষ টাকা অপরদিকে মারাবাড়ি চা বাগানে দুশো সত্তরটি বাড়িতে এক কোটি পনেরো লক্ষ তেইশ হাজার টাকা খরচ করে পরিশ্রুত পানীয় জলের লাইন প্রদান করা হয়েছে তিনটি ওয়াটার সাপ্লাই পাম্প হাউসেরও এদিন উদ্বোধন করা হয় অপরদিকে এদিন ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাথর ঝোড়া চা বাগানে দুটি বিটুমিন রাস্তার কাজে শিলান্যাস করা হয় এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে এসজিডি এর চেয়ারম্যান ড সৌরভ চক্রবর্তী বলেন শহরাঞ্চলের সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলেও এখন এসজিডি এ কাজ করছে এই অঞ্চলের চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা ছিল সে কারণেই পরিশ্রুত পানীয় জল প্রদানের লক্ষ্যে বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল আজ সেই কাজে শিলান্যাস করা হলো প্রসঙ্গত জানা গেছে পানীয় জল ও রাস্তা তৈরির কাজে ছ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এদিন এলাকার বাসিন্দা কান্তা বিশ্বকর্মা সুমিত্রা রাও প্রমুখ বলেন পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবি দীর্ঘদিনের অবশেষে সেই দাবি পূরণ হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রথমবার প্রথম যখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন দু সালে সেই সময় এই এলাকার বিধায়ক ছিলেন বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রী রুচিক বড়াইক যিনি আজকের প্রধান অতিথি তিনি আমাকে কতগুলো স্কিম দিয়েছিলেন এবং আমরা তখন চা বাগানগুলো ঘুরতাম সে সময় আপনাদেরও মনে আছে যে বিভিন্ন চা বাগানে পানীয় জলের যেমন কুমলাই চা বাগানে আমি নিজে ওখানকার চা বাগানের শ্রমিকরা যে জল খায় সেই জল আমি নিজে বোতলে বন্দি করে নিয়ে গেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়েছিলাম যে চা বাগান কর্তৃপক্ষ কি জল খাওয়াচ্ছে শ্রমিকদের যাই হোক পরবর্তীকালে যে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ চা বাগানে পানীয় জলের একটা খুব কম বাজেটে কিন্তু খুব এফেক্টিভ সেটা উইদাউট ট্যাঙ্ক এক কতগুলো প্রজেক্ট নেয় তার মধ্যে কিছু জায়গায় ট্যাঙ্ক নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের বিশেষ কালী পুজো মনোকামনা কালী মন্দিরের বার্ষিক পুজো উপলক্ষে বিতরণ করা হলো খিচুড়ি প্রসাদ পারস মিত্র কলোনিতে অবস্থিত এই কালী মন্দিরটি শুক্রবার বার্ষিক কালী পুজো অনুষ্ঠিত উপলক্ষে এলাকার বাসিন্দারা ছাড়াও বাইরে থেকে আগত মানুষদের বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয় আমাদের আশেপাশে সব ধর্মের লোক আছে সবাই মনস্কামনা পূর্ণ হয় মনোকামনা পূর্ণ হয় যাতে এইভাবে আমরা করি আজকে কি হয় পূজা করলেন আজকে পূজা তো এটা উনিশ তারিখে হয়েছে আসল পূজা উনিশ তারিখ হয়ে গেছে এটা আজকে হচ্ছে 
লোকজন কে মানে একটু খাওয়ানো হচ্ছে আর পূজা উপলক্ষে ভালো মন্দ যেটা পারলাম আজকে খাওয়াইলাম খাওয়ানোর চেষ্টা কত লোক কি খাওয়ানোর ইচ্ছা রয়েছে প্রায় কত লোক হবে এখানে 2000 লোকের আয়োজন করা আছে 2000 লোকের আয়োজন করা আছে এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি আরো খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন जलपाइड़ा खेलते गत सकाले प्राण हर एक शिशु मटी चापा पड़े मृत्यु हल बारो बचर जय रायर प्राणे बेचे जाए समबयसी नयन राय नामे अपर एक शिशु घटनाटी घिरे शोक छाय नेमे एस जलपाइड़ी सदर ब्लक दक्षिण बेरुबाड़ी ग्राम पंचायत अधीन बांगलेश सीमानवर्ती बनग्राम ग्रामे परिवार सूत्रे जाना गया है शुक्रवार सकाले उन्मुक्त सीमान का छजन शिशुर एक दल खेल खेला चलकालीन जय और नयन दूजने मिले एलिकार बालार शरीफ फुटबल मठे गरते लुकिए पड़े ताते ही विपत्ति घटे हटात मटर चांगर तर शर ओपर भेगे पड़े ताते दूजने चापा पड़े जाए तर खुजते गए विषय नजरे आसे आक शिशु राहुल रायर से चित्कार जुड़े दिले पास जमीते क्ज करते थका सुब्रत राय छूटे एस मटर नीचते दूज के उद्धार कर ते हल्दीबाड़ी ग्रामीण हासपत् नहीं आसा हम जय के मृत बोले घोषणा करें करतब्यरत चिकित्सक घटनार तदन शुरू कर मानिकगंज आउटपोस्टर पुलिस বাচ্চা দুইটা অনেক কয়টা বাচ্চা ছিল তো দুইজন লুকা চুরি খেলতে গিয়ে ওই যে জেসি দিয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল আগে এ পুকুর হয়েছিল পুকুরের সাইডে লুকো চুরি খেলতে গিয়ে বালি ফরাইছিল ওরা বালু ফরাই গিয়ে বালি চাপা পড়ে মানে ওখানে লুকাইতে গিয়েছিল লুকাইতে গিয়েছিল আচ্ছা বালু চাপা পড়ে দুইটা বাচ্চা তার মধ্যে একটা বাচ্চা চিল্লাই ছিল তারপরে একটা আমাদের গ্রামের বাচ্চা বাড়ির পাশে ও শুনতে পায় যায় দৌড়ি দৌড়ি যায় দেখে যে বাচ্চা একটা চিল্লাচ্ছে ওকে বার করেছিল প্রথমে বার করে ওই বাচ্চা তারপরে বলছিল तीव्र गरम मध्य गत कैक दिन पानी जल संकटे जलपाईगुड़ी जिलार पांच टी पौर वार्ड कूड़ी हजार मानुष क्रमान्वय इलाकार पाम हाउसगुल विकल हो जावर कथा जान सीपीआईएम कर्मी सुभाषिष सरकार उत्तरबंगे प्राय एक बचर पर करण आक्रांत हलन एक महिला सवधानता अवलम्बन करा उचित बाढ़ते परे कर प्रकोप एमटाई अभिमत विशेषज्ञ उत्तर मन परेशित उत्तर संबाद मत ए पर्यत नमस्कार
you.